Indonesia நீனேமே சாதின்சலேனு அனி சதிதினுன்சி விஜே சிகராலனு சேருக்குனேதாகா ஆயின மாடலு எந்தோம் மந்தினி நடுபின்சாய் அந்தே காது எந்தரோ ஆலோச்சன விதானால்னி தாரி மல்லின்சி லக்ஷயம் வைப்பு வேகங்க சேருக்குனேலா சேசாய் ஆயனே மரைவரோ காது Indonesia Kathleen காபட்டி எப்படைத்த வழுக்கு நிராஷ்லும் உன்னாரோ லேக்குத்து ஏன் சியாலோ clarity லேக்குண்டா உன்டாரோ அப்படுக்க மாட்டவார்லும் ஆலோச்சுனை கல்பிச்சுந்தி Alochana kalupte kacchita ngolat jiwa na vidhanam maru dundi. Ante an idea can change your life antam kada. Adve vidanga oka alochana kalpin chada mata dora sadhya mo tundi. Kabuti i vidanga manchu mar pane de rautan sadhya mo tundi. First ni chodam. Asal miru i vaypu ko mala lani endu kano kunar. Modatika dani vaypu beja me put badi dundi. Samaja ani kedo chayya ali ani beja. Actual ka madam naay ko qualification choose kunte. Masters in Social Work. Yeah, I am very shocked. I am very shocked. Actually, I am doing Masters in Social Work. I am doing a lot of 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 health problems. I am doing a lot of work. 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 I am doing a lot of general psychology. I am doing a lot of psychology specialization. अधि चाइल्ड साइकल जलाऊं तुम दी, टीनेज साइकल जलाऊं तुम दी, यूथ साइकल जलाऊं तुम दी, फैमिली लो ओके उमेन साइकल जलाऊं तुम दी, अंटे जनरल का फैमिली लाइफ रेलेंटी डिस्टर्बेंस उस तुमने कारण आलेंटी, ये बंदी स्टडी चेस इन तरह ता निज़ंगा समाजानी कावल से उन्हें पिता सब्जेक्ट दे दिने प्रैक्टिकल का तीस के लाल नो कालोचन तो ये पढ़े थे मेज़बल कंप्लीट चेस हम अपने चुकड़ा नो समाज जम लो कालोचना ने दान में दा परचेस कुंटो सुना मो कब टी बीज आकर्णित चंच पाली मेज़बल ये पढ़े नैन सहित हम समाज जन को सम इधे पुरुष स्थापित चार मेरम முக்கிங்க personality development activities ரண்டு வேலா பதியடு நின்று சட்சே சம்மோ தான்று என்று schools, colleges, universities ஏக்காக்குண்டா general public लो அண்டு youth organizations உண்டை, NGOs உண்டைக்குதா விள்ள அந்தர் குட invitation வடம்மோ program چேசி இப்படுன்ன social media நின்று குட use چேச்குடம் YouTube, Facebook, Twitter இவன் use چேச்குடம் WhatsApp தீன்துரையம் அப்பு अनोक आलोचना एंड उधर नहीं ये दोख मूवी का नहीं कुत्ता सांग का नहीं सोशल मीडिया लोग सेंटर थी व्यूज़ होते सुनायो अंतर व्यूज़ वो करो जिलो मोटेश वीडियो कराउड आउट होना तो आच्छे रन पीछे दे अंटे अपलोड है ना ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आवर्स लो वन मिलियन वन मिलियन अबो व्यूज़ राउड हमो ये तो चूसन तरह तो प्रजल के दिन चाला बलंगा आवश्रम होंडी प्रजल दिन एक्सेप्ट चास ना रो यंता मंदे ते दिन द्वारा आलोचना मार्च कुंटु Pani cheese kuntu mundi ke alatam meru, nalu guru manchivalu kalsi panchi alatam meru. Khabar ti, ini nalu guru ni manchivalu ekan cheyali, 
అన్న దాంతో మిషన్ నేను సైతం సమాజం కోసం అన్న స్థాపించడం జరిగింది ఓకే మీరు చాలా మటుకు మీ మోటివేషనల్ క్లాసెస్ కానివ్వండి యూత్ని చాలా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి ప్రధానంగా అది నిజానికి ఒక కొంతకాలం క్రిందట అంటే ఒక నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రితం పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్స్ లేరు ఆ క్లాసెస్ అవసరము పడలేదు మన భారతదేశంలో ఎందుకు ఇప్పుడు నిజానికి ట్రైనర్స్ అవ అవసరం చాలా ఎక్కువ ఉంది ప్రతి కాలేజీలోనూ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇది ఒక రకంగా యువత మానసిక స్థైర్యాన్ని కోల్పోవడమే అంటారా కారణం మెయిన్గా ఇక్కడ రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాలి ఒకటి ఏంటంటే ఇంతకుముందు ప్రతి వ్యక్తికి ఇంట్లో మెంటర్స్ ఉండేవాళ్ళు అంటే దారి చూయించేవాళ్ళు మంచి చెప్పేవాళ్ళు ఉండేవారు అమ్మ పాలన విధానం వేరుగా ఉండేది నాన్న చెప్పే విధానం వేరుగా ఉండేది ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉండేవారు చిన్నప్పటి నుంచి నీతి కథలు వినేవాళ్ళము ఒక సిచ్యువేషన్ అనేది ఉండేది అనమాట ఒకటి అంటే గైడ్ చేసేవాళ్ళు ఒకప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తే గురువు ఎలా ఉండేవారంటే పది మంది విద్యార్థుల జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దడం కోసమే గురువు అన్నట్లుగా ఒకప్పుడు టీచర్ ఉండారు అంటే ఈ మొత్తం సిచ్యువేషన్ మారిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఉన్నారంటే నాన్న బిజీ అయిపోయారు నాన్న అమ్మ కూడా బిజీ అయిపోయింది అక్కడ పెద్దవాళ్ళు లేకుండా పోయారు ఇంట్లో మంచి గైడెన్స్ లేదు టీచర్ సిస్టమ్ ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా వచ్చేసిందంటే ఒకప్పుడు పది మందిని బతికించడం కోసం అయితే ఇప్పుడు స్వయంగా బతకడం కోసమే బడి పంతులు అన్న కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసింది ఒక స్టూడెంట్ని కస్టమర్గా చూసే రోజులు వచ్చేసాయి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ వచ్చారు ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు అన్నట్టుగా చూసే సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కంప్లీట్గా అకాడమిక్స్లో మోరల్ వాల్యూస్ కంప్లీట్గా నీళ్ళు అయిపోయాయి ఇది ఒకటి అంటే చెప్పేవాళ్ళు మంచి చెప్పేవాళ్ళు లేకపోవడం ఒక రీజను రెండోది డిస్ట్రాక్షన్స్ బాగా పెరిగిపోయాయి అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణ నేను ఒక స్టూడెంట్ని అయితే నేను చదువుకోవడం నా ముందు ఉన్న పని అయితే డిస్ట్రాక్షన్స్ పది ఉన్నాయి ఇంతకుముందు టీవీ ఉన్నప్పుడు టీవీలో ఏదో ఒక సిస్టమ్ వారానికి ఆదివారం ఒక మూవీ వచ్చేదేమో కదా ఒకప్పుడు చూసుకుంటే అంతకుముందు రేడియో మాత్రం ఉండేది ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అసలు వాట్సాప్ వచ్చేసింది ఫేస్బుక్ వచ్చింది యూట్యూబ్ వచ్చింది డిస్ట్రాక్షన్ చాలా ఎక్కువగా అయిపోవడము వల్ల చాలా మేజర్ రీజన్ అని చెప్పాలి అంటే వ్యక్తి ఏం చేయాలో దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ వన్ పర్సెంట్ కూడా చేయలేకపోతున్నాడు డిస్ట్రాక్షన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అయిపోతుంది ఇలాంటి తరుణంలో ఒక మనిషిని తన లక్ష్యం వైపుగా ప్రయాణం చేసే విధంగా చేయాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు మెంటర్స్ అవసరం వచ్చింది ప్రత్యేకంగా ట్రైనర్స్ అవసరం వచ్చింది లైఫ్ కోచ్ అనే ఒక పదం వచ్చింది మోటివేటర్ అనే ఒక పదం వచ్చింది గతంలో మోటివేటర్స్ ఉండేవాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ మోటివేటర్స్ కాదు ప్రొఫెషనల్ బై న్యాచురల్ మోటివేటర్స్ ఉండేవారు అమ్మ మోటివేటర్ నాన్న మోటివేటర్ టీచర్ ఒక మోటివేటర్గా ఫ్రెండ్స్ మోటివేటర్గా ఒకప్పుడు చూడండి ఒక ఫ్రెండ్ అంటే నిజంగా ఉపయోగపడే ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు ఈరోజు ఫ్రెండ్ అంటే అర్థం మారిపోతుంది ఉపయో ఉపయోగించుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఈరోజు లైఫ్ కోచ్ అనే కాన్సెప్ట్ మెంటర్ అనే కాన్సెప్ట్ మోటివేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది మనం ఏజ్ వైజ్గా చూసుకుందాం సార్ ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల దగ్గరికి వద్దాం మన ముందు పిల్లల సైకాలజీ చాలా మారిపోతుంది ఇప్పుడున్న కరెంట్ ఇష్యూస్ ఏవి చూసినా కూడా చిన్నపిల్లలు చేయవలసిన పనుల కన్నా చాలా అంటే ఊహించని పనులు మనం వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అలాంటి పిల్లల మైండ్ సెట్ ఎలా మార్చాలి ఇప్పుడు కొంతమంది పేరెంట్స్ మీ దాకా తీసుకురాలి అంటే కోచ్ల వరకు తీసుకువెళ్ళలేరు ట్రైనర్స్ వరకు తీసుకువెళ్ళలేరు అలాంటి వాళ్ళు అసలు పిల్లల్ని ఎలా గమనించాలి వాళ్ళ ఆలోచన విధానం మారుతుంది అనేది ఎలా గమనించాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే మేడం ఎలాంటి బీజం అయితే వేస్తామో అలాంటి వృక్షం బయటకు వస్తుందని చెప్తాము కాబట్టి అంటే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఏజ్లోనే మైండ్ సెట్ అనేది తయారైపోతుంది ఏడు సంవత్సరాల లోపలనే అంటే అప్పటి వరకు తను విన్న మాటలు తను చూసినటువంటి పనులు చూసిన బిహేవియర్ ఎవరిని చూస్తారు అన్ననో అక్కనో లేకపోతే అమ్మనో నాన్ననో ఈ చూసే బిహేవియర్ వినే మాటలే వల్లనే మైండ్ సెట్ తయారవుతుంది అంటే మనం వేసే బీజాలు మనం వేసేటువంటి విత్తనాలే ఆ విధంగా ఉన్నాయి మొదటి విషయం ఈరోజు ఏంటంటే పిల్లల్ని గారాభంగా పెంచడం అతి ప్రేమగా పెంచడం కొట్టకపోవడం భయపెట్టకపోవడం తిట్టకపోవడం అనేది నిజంగా ఇది దీనివల్ల నష్టం అండి మనిషికి ప్రేమ ఎంత అవసరం భయం కూడా అంతే అవసరం ఒకప్పుడు నాన్నంటే భయపడేవాళ్ళం అమ్మ రోల్ వేరుగా ఉండేది నాన్న రోల్ వేరుగా ఉండేది ఈరోజు అమ్మ నాన్న రోల్స్ ఏంటో వాళ్ళకి తెలియకుండా పోయింది కాబట్టి తప్పు పిల్లలది కాదు తేడా వచ్చింది పిల్లలతో కాదు తల్లిదండ్రుల పెంపకంలో తేడా వచ్చింది అంటే తల్లి ఓ విధంగా ఆప్యాయంగా నేర్పిస్తుంటే నాన్న అనే ఒక భయం అనేది ఉండాలి భయం లేకపోతే ఎవరైనా కూడా దారి తప్పే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఈ పని చేస్తే అమ్ము నాన్న ఉన్నాడు వింటాడు చూస్తాడు భయ భయం అనేది ఉండాలి అది లేకుండా పోవటం ఒకటి రెండోది తల్లిదండ్రులు స్వయంగా తమ పిల్లల్ని టీవీలకు అప్పగించేస్తున్నారు సెల్ ఫోన్లకు అప్పగించేస్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఫోన్ చూస్తున్నాడో ఆ ఫోన్లో తను ఏం చూస్తున్నాడో తనకు తెలియట్లేదు ఫోన్లో ఆడే వీడియో గేమ్స్ అన్నీ కూడా 
సిరిలో గొడవలు ఉన్నాయి గొడవలు పెట్టడాలు ఉన్నాయి అత్త గురించి ఎలా ఉండాలి గొడవలతో ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మనమే ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్తున్నాము ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్తామో అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇవ్వాల్సిన ప్రోగ్రామింగ్ మారాలి అంటాను నేను అంటే పిల్లలతో అసలు మనం చూసే సీరియల్స్ అలా ఉండాలి ఫస్ట్ పిల్లలకి ఏ టైంలో ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి పిల్లలతో కూడా మనం ఇచ్చే టైం ఏంటి పిల్లలకి బయటికి తీసుకెళ్ళి ఈరోజు గేమ్స్ ఆడుతున్నాము ఒక గంట సేపు క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు కానీ ఆరోగ్యంగా లేడు ఎందుకంటే ఆ క్రికెట్ వీడియో గేమ్లో ఆడుతున్నాడు అంటే యాక్చువల్గా అవుట్డోర్ గేమ్స్ లేవన్నమాట ఈ బేసిక్ అంటే తిరుగు ప్రయాణం చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి తిరుగు ప్రయాణం చేయాలి కనీసం ఇప్పుడు నుండి బిజీ లైఫ్లో మన దగ్గర ఏదైనా చిన్న పార్క్ ఉన్నా మన వీధులు అయినా ఉన్న పిల్లలు కలిసి ఆడుకునేటువంటి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయగలగాలి ఇంట్లోనే కాకుండా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు బేసిక్ అంటే తండ్రి ఒకవేళ జాబ్కు వెళ్ళిన తల్లి పిల్లలు అల్లరి చేస్తున్నారు లేదా వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు సెల్ ఇస్తే కూర్చుంటాళ్ళే ఏదో గేమ్ పెడితే కూర్చుంటాళ్ళే అని వీళ్ళు కాస్త తప్పించుకోవడానికి కూడా చాలా మంది తల్లులు ఇది జరుగుతున్న వాస్తవం పిల్లలకు అది ఇస్తున్నారు అది తర్వాత చాలా విపరీత పరిణామంగా మారి ఎవరితో మాట్లాడకుండా అదే ప్రపంచంగా ఉండడం వల్ల కూడా కమ్యూనికేషన్ కూడా చేసుకోలేకపోతున్నారు చాలా మంది పిల్లలు వాస్తవం వా వాళ్ళని ఎలా అంటే నలుగురిలో మాట్లాడడం కానివ్వండి అలా ఎలా పిల్లల్ని మార్పు తీసుకురావాలంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు మొదటి విషయం ఏంటంటే పిల్లవాడు ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండాలి అన్నది తప్పు ఖచ్చితంగా ఒక గంట అయినా తన బయటికి వెళ్ళి పిల్లలతో ఆడుకునే సిచ్యువేషన్ రావాలి కనీసం ఇప్పుడు సిటీ వాతావరణం అయినా టౌన్ వాతావరణం అయినా కానీ ఆ వీధిలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు కలిసి ఆడుకునే ఎన్విరాన్మెంట్ వాతావరణం కల్పించగలగాలి అక్కడ మొదటిది ఒకప్పుడు ఆరుగురు ఎనిమిది మంది పిల్లలు ఉన్నా తల్లిదండ్రులు భారం కాదు తల్లి పెంచేది ఇప్పుడు ఒక్కడుంటే చాలు ఇద్దరు వద్దు అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చేసింది ఒకరే ముద్దు అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చేసింది ఎందుకు భారంగా చూడండి మీరు భారంగా చూస్తే భారంగానే కనిపిస్తుంది అది బాధ్యతగా చూస్తే బాధ్యతగానే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడైతే తల్లి యొక్క ప్రేమ అండి తల్లి చేయగలిగిన సేవ తల్లి చేయగలిగిన సర్వీస్ ఇంకెవరు ఇవ్వలేరు తన్ను తానే ఆపుకుంటున్నారు అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే అలాగే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల దశ నుంచి వస్తే యూత్ ఇంకా ఇప్పుడున్న యువత గురించి ప్రత్యేకంగా ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చాలా నిర్లిప్తంగా నిస్సత్తువగా తయారైంది ఒక వర్గం యూత్ అన్ని వర్గాల వాళ్ళు అందులోనే ఇంకొక వాళ్ళు చాలా గొప్పగా లక్షల వైపుగా చాలా చిన్న వయసులోనే అచీవ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు యువత ఒకప్పుడు ఒక జనరేషన్లో కూర్చుంటే సమాజం గురించి దేశం గురించి వాటిలో మార్పుల గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు అట్లాంటి గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు చాలా తక్కువ అయ్యాయి ఎందుకు యువత పెడదారి పడుతుంది ఎందుకు అంటే మళ్ళీ అక్కడికే రావాలి వాళ్ళకి ఎవరైతే మైండ్ సెట్ ఇస్తున్నారో తల్లిదండ్రులైనా స్కూల్స్ అయినా కానీ చూడండి ఎవరినైనా మీరు అడగండి నీ యొక్క జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అంటే డాక్టర్ అంటారు నీ యొక్క జీవిత లక్ష్యం ఏంటంటే నేను ఒక పెద్ద ఇంజనీర్ అవ్వాలి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటారు నీ యొక్క జీవిత లక్ష్యం అంటే ఒక లాయర్ అనొచ్చు లేకపోతే ఒక ప్రొఫెషన్ని మాత్రమే చెప్తున్నారు అది జీవిత లక్ష్యం అన్నది పెద్ద ప్రశ్న ఒక వ్యక్తి డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు డాక్టర్ అయిపోతే జీవితం అయిపోతుందా ఇంకా జీవితం మిగిలింది కదా అంటే ఇది జీవిత లక్ష్యం కాదు కదా అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక వ్యక్తికి తన జీవితం గురించి క్లారిటీ లేదు అంటే మనం ఇచ్చిన మెసేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో నాలుగు లక్ష్యాలు ఉండాలి నాలుగు లక్షలు ఉండాలంటే క్లారిటీ లేదు పబ్లిక్కి మొదటిది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తికి ప్రొఫెషనల్ వృత్తిపరమైన లక్ష్యం ఉండాలి డాక్టరా ఇంజనీరా ప్రొఫెసరా లాయరా అనేది ఒకటి ఇది మాత్రమే జీవితం అనుకుంటున్నాం కదా ఇది మాత్రమే కదా జీవితంలో ఒక భాగం మాత్రమే ఇది ఒకటి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అయితే ప్రొఫెషనల్ గోల్ అయితే రెండోది ఫ్యామిలీ గోల్ కుటుంబపరమైన లక్ష్యం ఏంటి ఒక కొడుకుగా కూతురుగా అమ్మనగా నాన్నగా ఒక అల్లుడుగా అంటే నా రోల్ ఏంటి ఫ్యామిలీలో నా రోల్ నా విజన్ ఎలా ఉండాలి నా గోల్ ఎలా ఉండాలి ఒక క్లారిటీ అంటే ఇది కూడా ఉండాలా అన్న ప్రశ్న వచ్చేసింది ఉండాలి ఉంటేనే తల్లి ఎలా ఉండాలో తండ్రి ఎలా ఉండాలో కొడుకు ఎలా ఉండాలో పెద్ద అయిన తర్వాత నా అమ్మ నన్ను ఎలా చూసుకోవాలో ఏదో గోల్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫ్యామిలీ గోల్ ఉంటుందో తను ఆలోచిస్తాడు మా అమ్మ నాన్న కిరాయి ఇంట్లో ఉంటున్నారు నా గోల్ అంటే పెద్ద అయిన తర్వాత మా అమ్మ నాన్నకు మంచి ఇల్లు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి గోల్ ఏర్పడింది కదా మా అమ్మ నాన్నకు మంచి కార్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి మా అమ్మ నాన్నతో నేను ఇలా ఉండాలి నా గోల్ వైఫ్గా నేను ఇలా ఉండాలి హస్బెండ్కి ఇలా ఉండాలి ఫ్యామిలీ గోల్ రెండోది థర్డ్ ఏంటంటే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సోషల్ గోల్ అనేది ఉండాలి సామాజిక లక్ష్యం అనేది ఉండాలి ఎందుకంటే మనం సిటీ జనక ఒక పౌరుడిగా ఏ సమాజంలో అయితే ఉన్నామో ఆ సమాజం యొక్క బాధ్యతలు మన మీద ఉన్నాయి ఇది కూడా ఉందా ఇది ఏదో సోషల్ వర్క్ అనేది పెద్ద ప్రొఫెషన్గా చూసే రోజులు వచ్చేసాయి కాదు అది ఇది ప్రొఫెషన్ కాదు దట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సామాజిక లక్ష్యం
టోటల్ కాల్స్ హండ్రెడ్ అబో కాల్స్ వస్తున్నాయి హండ్రెడ్ అబో కాల్స్ అంటే వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ కాల్స్ వచ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి హండ్రెడ్ అబో కాల్స్ పర్ డే రిసీవ్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా మాకు వచ్చే కాల్స్ ఏంటంటే సమస్యలే చెప్పుకుంటున్నారు భార్యతో ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది లేకపోతే భర్తతో ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది మా అత్తతో ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది మా బిజినెస్ పార్ట్నర్తో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్తో ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది నా లవ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది నా ఎడ్యుకేషన్ ఇలా లాస్ అయిపోయింది నేను చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నాను అంటే యాక్చువల్గా ఏ సమస్య అయితే అతి చిన్న సమస్యనో జీవితంలో వచ్చే సమస్యలు చిన్న సమస్య ఏంటంటే ఇది అలాంటి చిన్న సమస్యలను చూసుకొని ఇంకా నేను చచ్చిపోవాలి అన్న ఆలోచన వచ్చేస్తుంది ఎందుకు ఈ విధంగా ఉంది ఏంటి రీజన్ ఏంటి అని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ మధ్యన షేరింగ్ అనేది లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు ఒక ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతనికి సమస్య వస్తే అన్నకు కానీ చెల్లెకు కానీ అక్కకు కానీ అమ్మకు కానీ నాన్న కానీ ఎవరు షేర్ చేసుకోవాలి అది లేదు అక్కడ ఆ ఆ బాండింగ్స్ లేవు మిగిలి లేవు అక్కడ ఫ్రెండ్స్తో చెప్పుకుందామంటే ఫ్రెండ్కి బాధ చెప్పుకుంటే తగ్గుతాయన్న కాన్సెప్ట్ లేదు ఇప్పుడు బాధలు పంచుకుంటే పెరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు అంటే నా సమస్య చెప్పుకుంటే దాన్ని ఎలా క్యాష్ చేసుకోవాలో ఆలోచించే తత్వం వచ్చింది అంటే ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ రిలేషన్స్ దెబ్బతిన్నాయండి క్వాలిటీ ఆఫ్ రిలేషన్ దెబ్బ తినడం వల్ల ఈ సమస్యలు వచ్చేసాయి ఏం సమస్య చెప్పుకుంటున్నారు యువత అంటే ఏం చేయాలి అర్థం అవ్వట్లేదు ఎందుకు బతకాలి అర్థం అవ్వట్లేదు జీవితం మీద ఆశ లేదు ఏదో మెకానికల్ జీవితం గడుపుతున్నాను మీరు ఇంతకుముందు చెప్పారు యువతలో కొంతమంది చాలా షార్ప్గా అతి తక్కువ వయసులోనే అచీవ్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్గా కొన్ని విషయాలు అచీవ్ చేస్తున్నారు మిగిలిన విషయాలు ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు ఎందుకంటే ఒక క్లారిటీ లేదండి నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఏదన్నా సమాజానికి ఏదైనా అవసరము అంటే మెంటర్ యొక్క అవసరం ఉంది ఒక గురువు యొక్క అవసరం ఉంది కంప్లీట్ జీవితం గురించి అవగాహన కల్పించే ఒక టీచర్ లైఫ్ కోచ్ యొక్క అవసరం ఉంది అన్న విషయం కనిపిస్తుంది అంటే వంద శాతం జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలి అనే విషయంలో ఓకే షెఫి గారు ఇప్పుడు మనం మీ నుంచి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోబోయే ముందు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం షెఫి గారు మనం ఇందాక మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒక ఉమ్మడి కుటుంబాలు లేవు అసలు ఆ కాన్సెప్టే లేదు ఇప్పుడు కనీసం పిల్లలైనా ఒక ఇద్దరు అలా ముగ్గురు ఉంటే వాళ్ళది వాళ్ళకి పంచుకోవడానికి అన్నో చెల్లో అక్క ఉండేది ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒక్కరు ఆ ఒక్కరికి నిజంగా ఆర్థిక పరమైన కారణాలు చాలా ఉన్నాయి అంటే ఈ కాలంలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరగడం ఒక్కరిని చూడడమే చాలా ఎక్కువ అనుకుంటున్నారు కానీ సంపన్న కుటుంబాల్లో కూడా ఒక్కరినే ఉంచుకుంటున్నారు అంటే డబ్బులకు ఎటువంటి కొదవ లేని వారు కూడా కేవలం ఒక్కరికే పరిమితం అవుతున్నారు దీనికి కారణాలు ఏంటి అంటారు కారణాలు ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా మైండ్ సెట్ ఆ విధంగా తయారు చేయబడింది అని చెప్పాలి అంటే మీరు విని ఉంటారు మేమిద్దరం మాకిద్దరు అన్న కాన్సెప్ట్ చాలా బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు అప్పుడు ఆ ఇద్దరే ఉండాలి ముగ్గురు ఉండకూడదు అన్న బిలీఫ్ పబ్లిక్లోకి వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఒకే మాట వంద సార్లు చెప్తుంటే దాని గురించి ఆలోచించకుండా ఇది వాస్తవం అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తుంది అది మేమిద్దరం మాకిద్దరు అన్న కాన్సెప్ట్ తర్వాత ఇద్దరు వద్దు ఒకరే ముద్దు అన్న కాన్సెప్ట్ బలంగా వచ్చింది అంటే ఒకరే ఉండాలి ఒకరికన్నా ఇద్దరు ఉంటే చాలా పెద్ద అనర్థాలు అనమాట మాకు అర్థమైన అర్థం కాకపోయినా అనర్ అనర్థాలు ఉంటాయి నష్టాలు ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఈరోజు చాలామంది ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఎప్పుడితే ఇంకా చాలు అనే కాన్సెప్ట్లోకి వచ్చేసారు దీనివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ పుట్టినుండే బాబు అయినా పాప అయినా తన షేరింగ్ అనేది లేకుండా పోతుంది కంప్లీట్గా షేరింగ్ లేకుండా పోతుంది ఎప్పుడైతే సమ వయసులో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఒకటి రెండు సంవత్సరాల తేడాతో ఉన్నటువంటి అక్క చెల్లెలు అన్న తమ్ముడు అక్క తమ్ముడు ఈ విధంగా ఒక షేరింగ్ ఉంటే ఆటల్లోనే నేర్చుకుంటామండి పుస్తకాల్లో కూడా నేర్చుకున్నది జీవితాన్ని ఆడుతూ 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 ఆడుతూనే మా ఆలోచన విధానం మారుతుంది స్ట్రాటజీస్ నేర్చుకుంటాము ఓటమి తెలుస్తుంది గెలుపు తెలుస్తుంది ఆటల్లోనే అంటే ఆటల్లో వంద సార్లు ఓడిపోతే జీవితంలో ఓడిపోయినా కానీ ఏం కాదు నిలబడే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఆటలే లేవే కాబట్టి అంటే ఒక వాతావరణం ఇంట్లో లేకుండా పోయింది యాక్చువల్గా ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి యాక్చువల్ చూడండి ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో కూడా జనాభా చాలా ఎక్కువైపోయింది జనాభా తగ్గించాలి అని అన్నారు అంటే పర్సనల్గా నన్ను అడిగితే నేను అంటాను భారతదేశం యొక్క అతిపెద్ద బలమే జనాభా అని చెప్తాను నేను ఉదాహరణ చూడండి ఎవరైనా మీరు ఒకళ్ళని ప్రశ్నించారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక కొడుకు ఉన్నాడు అతను కంప్లీట్గా నిష్ప్రయోజకుల్లా తయారైపాడు మొత్తం అమ్మ నాన్నకి చెడ్డ పేరు తెచ్చాడు ఊరికి చెడ్డ పేరు తెచ్చాడు దేశానికి భారంగా మారిపోయాడు అనేక రకాల ఆహత్యాలు చేస్తున్నాడు అలాంటి తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ మనం అడిగాం అనుకోండి అమ్మమ్మ నీకు కొడుకు ఉన్నాడు కదా మరి ఇలా ఉన్నాడు మరో కొడుకు కూడా ఉంటే ఎలా ఉండేది అమ్మ వద్దు అంటుంది భయపడిపోతుంది వద్దు ఇలాంటి కూడా వద్దు అంటుంది రెండో ఎగ్జాంపుల్ ఒక కొడుకు ఉన్నాడు అతను చాలా ప్రయోజకుడు అ
మనకన్నా వెనక కూడా ఉండాలి కానీ దేశాన్ని లీడ్ చేసే పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది కానీ ప్రజలని వనరులుగా వాడుకొని ప్రజల్ని బలంగా వాడుకొని ముందుకు వెళ్ళింది యాక్చువల్గా ఇక్కడ అన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్లో మనం ముందు నుంచే స్కిల్ఫుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి స్కిల్ఫుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చుకొని ఒక వ్యక్తి వచ్చాడంటే ఆ వ్యక్తిని తనకి తన కుటుంబానికి తన దేశానికి తన సమ ఉపయోగపడే విధంగా మార్చుకోగలగల సిస్టమ్ ఉండాలి అంటే చదువుల్లో అయినా కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్లో అయినా కానీ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఇప్పుడు దాన్ని చూడండి మీ ఇంట్లో ఉంది మీ ఇంట్లో చైనా నుంచి వచ్చిన వస్తువులు ఎన్ని ఉంటూ ఉంటాయండి ఎన్నో ఉంటాయి ఎక్కడో చైనా నుంచి మన భారతదేశానికి రావాల్సిన అవసరం ఏంటి మనం తయారు చేసుకోలేమా ఉదాహరణకి మన యువతని ఖాళీగా తిరుగుతున్నారు అంటే వెయ్యి మందిలో ఒక పది మందికో ఇరవై మందికో జాబ్ ఉన్నాయి మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఖాళీగానే ఉన్నారు ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఈరోజు బకెట్లు అమ్ముకుంటూ తిరుగుతున్నారు మార్కెటింగ్లో అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే యువత అందరూ ఒక వనరులు ఈ యువతను ఉపయోగించుకొని ఒక ప్రతి మండలానికో ప్రతి ఏరియాకి ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన వస్తువులు మనమే తయారు చేసుకోవడం గవర్నమెంట్ నుంచి మొదలు పెడితే గవర్నమెంట్కి ఎంత పెద్ద ఆదాయం ఉదాహరణకి పది రూపాయల వస్తువు పది రూపాయలకి అమ్ముదాం మూడు రూపాయలే తయారవుతుంది ఈ మూడు రూపాయల్లో మనందరికీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేసాము మిగిలిన ఏడు రూపాయల ఆదాయం గవర్నమెంట్కి వచ్చేస్తుంది రాష్ట్రమైన దేశమైన అభివృద్ధి చెందుతుంది అందరికీ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అప్పుడు అంటాం ఇంకా జనాభా ఉంటే బాగుంటుంది అంటాం ఎందుకు ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతాం కదా అప్పుడు కుటుంబం కూడా ఏముంటుందో తెలుసా ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి మేము ఏడుగురం ముగ్గురు అన్నదమ్ములు నలుగురు అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు మా అమ్మ నాన్నకి నేను బిజీగా ఉండి ఒక పూట వెళ్ళలేకపోతే మా అన్నయ్య ఉన్నాడుగా మా పెద్దన్న ఉన్నాడు కదా మా చెల్లి ఉంది మా అక్క ఉంది కదా అంటే వాళ్ళ అవసరానికి అందుకోవడానికి ఖచ్చితంగా మేము ఉన్నాం ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నాం ఆర్థికంగా అయినా సమయం ప్రకారంగా అయినా ఏ విధంగా అయినా కానీ ఒక్కడే ఉండి అతను ఎక్కడో ఉండిపోతే ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచించండి అంటే నలుగురు ఉంటే చేతి ఒకే ఏళ్ళు ఉందనుకోండి ఎలా ఉండేది ఐదు ఏళ్ళు ఉంటే ఎంత బలంగా ఉంది పిడికిలి కాబట్టి మానవులు జనాభా అనేది పెద్ద బలంగా ఉండాలి వాళ్ళని ప్రయోజకులుగా చేసే కోణంలో ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు మన భారతదేశానికి ఉన్న నూట ముప్పై కోట్లు బలమైన దేశంగా ఈ వనరులను వాడుకుంటే భారతదేశాన్ని ప్రపంచ దేశాల్లో అగ్రదేశంగా బలమైన దేశంగా ఆదర్శ దేశంగా నిలబెట్టుకోవచ్చు మనం అంటే ఈ కోణంలో మార్పు రావాలి ప్రజలు భారం కాదు సంతానం భారం కాదు మీరు చెప్తున్న మ్యాటర్ రిలేటెడ్ వృద్ధాశ్రమాలకు ఏమైనా తీసుకెళ్ళచ్చు ఇప్పుడు మీరు వృద్ధాశ్రమాల కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పండి ఉదాహరణకి నలుగురు సంతానం ఉంటే ఒకరు కాకపోతే ఒకళ్ళు ఉంచుకుంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఒకడే ఉండి బిజీగా ఉన్నప్పుడు అతను అందుబాటులో లేనప్పుడు ఏమైపోతుంది నాకు వేరే దారే లేదు నేను అమెరికాలో ఉన్నాను యూకేలో ఉన్నాను లేకపోతే నా బిజీ షెడ్యూల్ ఉంది కాబట్టి నేను చూసుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పేసి ఆప్షన్ లేకుండా పోయింది సంతానం లేకపోవడం వల్ల వృద్ధాశ్రమాలు పెరిగిపోతున్నాయి యాక్చువల్గా చూడండి ఈ భూమి మీద అతి గౌరవప్రదమైన స్థానం ఎవరికైనా ఉందంటే అమ్మ ఆ తర్వాత నాన్న అని చెప్పాలి అమ్మ నాన్నకు ఉన్న స్థానం ఎవరికి లేదు అంత గొప్ప స్థానంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత గౌరవం ఇవ్వాలి ఒక దగ్గర ఒక వ్యక్తి జాబ్ చేస్తుంటే తన బాస్కి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు అంతకన్నా వంద వేల రేట్లు ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ అమ్మ నాన్నకి ఇవ్వాలి ఇస్తున్నామా ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి నేను ప్రపంచంలో చాలా పెద్ద పేరు సంపాదించేసాను కానీ మా అమ్మ నాన్న హృదయంలో నా పేరేంటి వాళ్ళ హృదయంలో నా స్థానం ఏంటి ఇది అసలు నా నేను సంపాదించిన స్థానం అనేది అంటే నేను చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే మనం ఎంత ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళినా తల్లిదండ్రుల హృదయంలో మన స్థాయి ఉన్నతంగా లేకపోతే మనం ఏది సాధించనట్లే అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పేరెంట్స్ ఇవ్వాలి అది ఇవ్వాలంటే ఆ పేరెంట్స్ పిల్లల పెంపక ముందు నుంచి చేసుకుని రావాలి ఈరోజు నా పేరెంట్స్ నేను నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నానంటే ఎక్కడో దగ్గర నన్ను పెంచడంలో మా తల్లిదండ్రులు ఎక్కడో లోపం చేశారు నాకు ఆ నైతిక విలువ నేర్పడంలో ఆ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ నేర్పడంలో అక్కడేదో బీజం తప్పుగా పడింది అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇలాంటి మార్పు రాకుండా ఈరోజైనా ఒక టర్న్ రావాలి ఈ రోజున ఒక యూటర్న్ తీసుకొని పిల్లల పెంపకం మరి ఎంత ఆప్యాయత ఇస్తామో బంతి ఎంత ఎలా కొడతామో అలాగే రివర్స్ వస్తుందండి కదా ఎలాంటి విత్తనం వస్తే అలాంటి మొక్క వస్తుంది కాబట్టి పిల్లల పెంపకం ఎలా ఉండాలంటే పిల్లలకి మనం ఎంత అఫెక్షన్స్ ఇస్తామో ఆ అఫెక్షన్స్ ఖచ్చితంగా తిరిగి వస్తాయి తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మాట్లాడేటప్పుడు గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీలో అమ్మ నాన్న లేరా ఉన్నారు కదా ఒకటండి అమ్మ నాన్నని ఎంత బాగా చూసుకుంటామో ఆ పైన ఉన్న సృష్టికర్త మనల్ని అంత బాగా చూసుకుంటాడు దీన్ని బలంగా నమ్మాలి ఈ అంటే ఆధ్యాత్మికత అయినా ఫ్యామిలీ గోల్ అయినా ప్రేమ మనరాలతో కుటుంబ వ్యవస్థ అయినా కానీ ఇవి ముందు నుంచి రావాల్సిన విషయాలు ఇప్పటి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తే మార్పు వస్తుంది ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు మార్పు వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ నైతిక విలువలకు సంబంధించి సరే తల్లిదండ్రుల పెంపకం అవ్
ఒకేసారి పెద్ద క్రైమ్ కమిట్ చేసేవాళ్ళు ఉండరండి ఏది సడన్ గా కోపంలో కొట్టేస్తే ఎదురు వ్యక్తి చనిపోయాడు అనుకోకుండా చేశాను ఇది వేరే విషయం కావాలని ఈరోజు అఘాయితాలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయి అమ్మాల మీద ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఈ ఇలాంటి పెద్ద క్రైమ్ సడన్ గా ఒకేసారి చేశాడు అప్పటి వరకు మంచి వాడే సడన్ గా మారిపోయాడు అపరిచితుడులాగా అంటే కాదు అది అది అవ్వదు చిన్నప్పటి నుంచి అయితే తప్పు చేస్తుంటాడు ఆ తప్పుని మనం పట్టించుకోకుండా ఉన్నాము చిన్న చిన్న తప్పులే పెద్ద తప్పుగా చిన్న చిన్న క్రైమే పెద్ద క్రైమ్ గా మారుతుంది మనం నిజంగా ఆరా తీస్తే ఇలాంటి క్రైమ్ పెద్ద పెద్ద అఘాయితాలు పాల్పడిన వల్ల జీవితాన్ని మనం స్టడీ చేసే ఖచ్చితంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు పెద్ద అఘాయితాన్ని పాల్పడ్డాడంటే నేను చెప్తాను అమ్మాయిల మీద అఘాయితాన్ని పాల్పడి అవి చంపేస్తున్నారు అత్యాచారాలు చేస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా దాని వెనక మద్యపానం ఉండుంటుంది ఖచ్చితంగా బలంగా ఉంటుంది డ్రగ్ అడిక్షన్ ఉండుంటుంది పోర్న్ సైట్స్ ఉండి ఉంటాయి అతని యొక్క అలవాట్లు జీవన విధానంలో మార్పు ఉంటుంది పెంపకం తల్లిదండ్రుల పెంపకంలో ఉంటుంది ఇవన్నీ కలిసి ఒక పెద్ద క్రైమ్ బయటికి ఆలోచన మారే విధంగా బయటకు వస్తుంది కాబట్టి సడన్ గా ఇది మారదండి నెమ్మది నెమ్మదిగానే ఒక మార్పు అనేది వస్తుంది ఇలాంటి వస్తున్నాయి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఒక వ్యక్తి తప్పు చేశాడు ఉదాహరణకి ఎక్కడైనా ఒక పెద్ద అఘాయితం జరిగింది అనుకోండి అతను మద్యపానం సేవించాడు కాబట్టి అఘాయితాన్ని పాల్పడ్డాడు నేనేమంటాను ఆ టైంలో కనుక అదే సిచ్యువేషన్ లో కనుక అతను మందు తాగి ఉండకపోతే అంత పెద్ద క్రైమ్ చేసి ఉండేవాడు కాదు మద్యపానమే కాబట్టి మనిషి తప్పు ఎంత ఉందో అంతకన్నా ఎక్కువ తప్పు అతను తాగిన మద్యాన్ని ఉంది ఒకప్పుడు పెద్దవాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తుంటే తెలిసేది దాదాపుగా సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక నా మెంటర్ ఒకళ్ళు ఉండేవారు అబ్దుల్ షుకూర్ గారు అని చెప్పేసి వారు నాకు సంఘటన చెప్పారు ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి నా రాత్రి వచ్చేసి మా గొడవ చేసి తిట్టి వెళ్ళాడు రెండో రోజు మార్నింగ్ వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చి అయ్యారు ఇలా ఇలా మా వాడు వచ్చి రాత్రి గొడవ చేశాడంటే ఏ లేదులే వాడు ఎక్కడ గొడవ చేశాడు వాడు తాగిన మందు గొడవ చేసింది వాడు చేయలేదు అంటే చూడండి అంటే తప్పు ఎవరిది ఆ వ్యక్తి మద్యం తాగకుండా ఉన్నట్లయితే చేతులు కట్టుకుని రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉండేవాడు మద్యం తాగగానే అతనికి లేనటువంటి ధైర్యము లేనటువంటి తప్పు చేసేటువంటి వస్తుంది కాబట్టి నేనేమంటానంటే తప్పు ఎవరిదైతే ఉందో దాన్ని తీసేసే ప్రయత్నం చేయాలి మద్యం ఇంత అఘాయిత్యాలు పాల్పడే విధంగా చేస్తున్నప్పుడు మద్యం మన సమాజానికి అవసరం అనేది చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ రేజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మద్యపానం వల్ల ఎవరికి కూడా బలం రాలేదు ఎవరికి ఆరోగ్యం రాలేదు ఎవరి కుటుంబాలు బాగుపడలేదు కదా కలాంటప్పుడు ఇంత చిన్న భిన్నం చేస్తుంది అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్న భిన్నం కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్న భిన్నం ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ చిన్న భిన్నం దేశమే దిగజారిపోయేటువంటి సిచ్యువేషన్ తెస్తున్నట్టు మద్యపానం వల్ల వస్తుందేంటి కొంచెం ఆదాయం వస్తుందేమో ప్రభుత్వాలకి దానివల్ల నష్టమే మళ్ళీ ప్రభుత్వం ప్రజల్ని పరిపాలించడం కోసం ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ప్రజలకు నష్టదాయకంగా ఉన్నది మనకు అవసరం లేదు కదా అన్న కోణం ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా అలాంటివి మన సమాజంలో లేకుండా చేయాలన్నది నా యొక్క ఆలోచన ఓకే అంటే మోస్ట్లీ ఇప్పుడు వాళ్ళ సైకాలజీ మందు అవి చిన్నప్పటి నుంచే పేరెంట్స్ గమనించి చెడల వాటి వైపు వెళ్లకుండా చూస్తే బెటర్ అంటారు మీరు తప్పనిసరి అలాగే భ్రూణ హత్యలు కానివ్వండి ఇప్పుడు ఇద్దరిని కనాలి ఒక్కరిని కనాలంటే చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు అయితే అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా పర్లేదు అంటున్నారు కానీ ఇప్పుడు మీరు మిషన్ మీ నేను సైతం సమాజం కోసం కొన్ని ఆశయాలు రాసుకున్నారు అందులో ఈ భ్రూణ హత్యలు కానివ్వండి బాలకార్మికులు లేని ఒక వ్యవస్థ లేని సమాజం కానీ మీ ఆశయాలు ఆ వైపుగా ఇప్పుడు నిజంగా ఇంకా చూస్తున్నాం ఇంత డెవలప్ అయిన కంట్రీలో కూడా భ్రూణ హత్యలు చూస్తున్నాం వాటి గురించి ఒకసారి మొదటిది డెవలప్ అయిన కంట్రీ అంటే నేను ఒప్పుకునే స్థితిలో అయితే లేనండి ఎందుకంటే భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్న దేశం అని నా చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాను పుస్తకాలు చదువుకున్నాం కూడా భారతదేశం అభివృద్ధి డెవలపింగ్ కంట్రీ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్న దేశంగా నిజంగా చూడాలంటే ఒకప్పుడు భారతదేశం యొక్క డబ్బు యొక్క విలువ ఒక పదకొండు రూపాయలు ఇస్తే ఒక డాలర్ తీసుకునే పొజిషన్ లో ఉండేవాళ్ళం అంటే వన్ డాలర్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ రూపీస్ ఉన్న రోజులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు సెవెంటీ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇస్తే కానీ ఒక డాలర్ రావట్లేదు అంటే అభివృద్ధి చెందామా అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న వస్తే ఒక స్టూడెంట్గా నాకు అర్థమవుతుంది అభివృద్ధి అయితే చెందట్లేదు దిగజారిపోతున్నాము అంటే ఓవరాల్గా సమాజంలో క్రైమ్ రేట్ పెరుగుతుంది ఓవరాల్గా సమాజంలో అఘాయితాలు పెరుగుతున్నాయి ఓవరాల్ సమాజంలో ఆరోగ్య వ్యవస్థ దెబ్బ తింటుంది ఆరోగ్య స్థితులు దగ్గర తింటున్నాయి ప్రతి ఇంట్లో షుగర్ లేని ఇల్లు ఉందండి ఇప్పుడు అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నామా బీపీ లేని ఇల్లు ఉందా అభివృద్ధి చెందుతున్నామా ఈరోజు ప్రతి కాలనీలో క్యాన్సర్ ఉందంటే ఆశ్చర్యం లేదు క్యాన్సర్ పేషెంట్ అంటే ఏ విషయంలో అభివృద్ధి చెందుతున్నామో నాకు అర్థం అవట్లేదు ఈ విషయాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాము అంటే అనారోగ్య విషయంలో అభివృద్ధి లేకపోతే అనైతికత విషయంలో
ప్రతి టౌన్లో ఎక్కడో దగ్గర ఇల్లీగల్గా జరుగుతూనే ఉన్నాయి కదా అంటే మార్పు కేవలం చట్టమే కాదు ప్రజల యొక్క నైతికతలో మార్పు రావాలి ప్రజల ఆలోచన విధానంలో మార్పు రావాలి అనేది రావాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణ చూడండి భ్రూణహత్యలు ఎంత దారి తీశాయంటే ఈరోజు సమాజంలో జరుగుతున్న అత్యాచారాలకు కారణం భ్రూణహత్యలు అని చెప్పగలుగుతాను నేను అది ఎలా భ్రూణహత్యలకి అత్యాచారాలకు సంబంధం ఏంటి అంటే ఈరోజు ఎవడైనా ఒక వ్యక్తి ఒక అబ్బాయి తప్పు చేస్తే మనం అంటాం అరే నీ సిగ్గు లేదా నీకు అక్క లేదా చెల్లి లేదా అంటాం అవును వాడికి అక్క లేదు చెల్లి లేదు ఎందుకు భ్రూణహత్యలో చంపేశారు అంటే నాకు అమ్మాయి వద్దు నా కొడుకే కావాలి అన్న ఆలోచన నీ కొడుకు ఒక చెల్లె లేకుండా నీ కొడుకు ఒక అన్నయ్య లేకుండా చేసింది వాడికి అమ్మాయి అంటేంటో అక్క అంటేంటో చెల్లె అంటేంటో సోదరి అంటేంటో తెలియదు ఒక అమ్మాయి కనబడితే ఆ చెల్లె ఎలా చూడలేకపోతున్నాడు అంటే చూడండి ఎంత పెద్ద మార్పు వచ్చేసిందో ఇక్కడ సమాజంలో కాబట్టి నేనేమంటానంటే భ్రూణహత్య అంటే అది హత్య మర్డర్ ఒక వ్యక్తిని చంపడము సమస్త మానవాళ్ళని చంపడంతో సమానము చాలా పెద్ద పాపము ఈరోజు నన్ను నేను చంపుకునే హక్కు లే అధికారం హక్కు లేనప్పుడు ఒక వ్యక్తిని ఒక పుట్టబోయే ప్రాణాన్ని చంపే హక్కు నాకు ఎక్కడిది వచ్చింది అంటే ఓవరాల్గా ఒక భయం ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం ఉన్నాను నేను ఆధ్యాత్మికుడు అంటే మనందరినీ పుట్టించిన దైవం ఉన్నాడు ఆ దేవుడు పుట్టించిన దేవుడు చూస్తున్నాడు కదా ఆయన వింటున్నాడు కదా ఆయన గమనిస్తున్నాడు కదా నేను చేసే తప్పు పనుల్ని దేవుడు ప్రశ్నించడా దానికి సమాధానం వల్ల నాకు రాదా నేను తప్పు చేస్తే తిరిగి నాకు తప్పు జరగదా నేను నష్టం చేస్తే తిరిగి నాకు నష్టం జరగదా సరే ఈరోజు కాదు చనిపోయిన తర్వాత నా దేవుడి దగ్గర సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన లేదా ఇవన్నీ ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అంటే నైతికంగా మానవుడు దిగజారిపోయాడు అంటే టెక్నాలజీక టెక్నాలజీ ప్రకారంగా భారతదేశంలో ఈరోజు చాలా గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది టెక్నాలజీ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఒకేసారి రెండు వందల శాటిలైట్లు కూడా పైకి అంతరిక్షంలో పంపించే స్థాయికి వచ్చేసాము కానీ నైతికంగా దిగజారిపోయామండి ఈ భ్రూణహత్యలు జరగడం నిజంగా మానవుడు ఎంతగా పడిపోయాడు అంటానికి గొప్ప ఉదాహరణ చెప్పాలి ఇది తర్వాత బాలకార్మికులు బాలకార్మికులు అంటే ఈరోజు మద్యపానం కారణంగా బాల బాలకార్మికులు పట్టుకోండి ఏంటి సిచ్యువేషన్ అని చెప్తే మా నాన్న చచ్చిపోయాడు ఎందుకు చచ్చిపోయాడు జబ్బు వచ్చేసింది ఎందుకు వచ్చేసింది ఈ కాలేం చెడిపోయింది ఈ చెడి మద్యపానం వల్ల చెడిపోయాడు డ్రగ్స్ వల్ల చెడిపోయాడు లేకపోతే మా నాన్న అమ్మను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకు వదిలేసాడు మద్యపానంలో వదిలేసాడు అంటే ఈ మద్యపానం డ్రగ్స్ వల్ల ఫ్యామిలీ డిస్టర్బ్ అయిపోవడం వల్ల పిల్లలకు సంతానానికి ఆధారం లేకుండా ఇంట్లో నుంచి పారిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది నాన్న బాగా కొడుతున్నాడు తాగి కొడుకు ఇంట్లో ఉండలేక పారిపోయాడు పారిపోయి ఏం చేస్తాడు బాలకార్మికుడిగా మారిపోతున్నాడు స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్గా మారిపోతున్నారు అంటే ఈ మద్యపానం మూల కారణంగా ఉంది అయితే అంతేకాకుండా ఈరోజు పిల్లల యొక్క అపహరణ జరుగుతుంది దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి అమ్మాయిల్ని అబ్బాయిల్ని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయింది అంటే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ మానవ అక్రమ రవాణా అనేది చాలా పెద్ద స్థాయిలో జరుగుతుంది భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి నల్ల వ్యాపారాలలో మూడో నాలుగో స్థానంలో అక్రమ రవాణా ఉంది మనం ట్రాఫికింగ్ గురించి చాలా పెద్ద సబ్జెక్టు మనం మాట్లాడదాము బట్ ఈలోపు బ్రేక్ఫాస్ట్ కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరమం తీసుకుందాం షఫి గారు ఇందాక మనం హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం దాని గురించి అసలు ఏ ఎట్లా ఆ సమస్య అనేది ఇప్పుడు నిజంగా తీవ్రతరమైంది వెళ్ళిన వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చేదాకా డౌట్ పిల్లలు కానివ్వండి వయసులో ఉన్న అమ్మాయిలు కానివ్వండి దాని గురించి ఒకసారి చెప్పండి అంటే వాస్తవానికి ఏమైపోయిందంటే మేడం ఈరోజు మనిషిలో స్వార్థం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది ఎలా అంటే నేను బాగుండాలి నేను మాత్రమే బాగుండాలి అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చేసింది నేను మాత్రమే బాగుండాలంటే ఎదుటి వ్యక్తి ఏమైపోయినా పర్లేదు ఎదుటి వ్యక్తి ఆర్గాన్స్ అయినా అమ్మేస్తాను ఎదుటి వ్యక్తి ప్రాణాలైనా తీసేస్తాను ఎదుటి వ్యక్తిని ఏ విధంగా నా వాడేస్తాను వస్తువు కన్నా హీనంగా వాడేస్తాను నాకు కావాల్సింది డబ్బు అన్న స్థాయి ఎప్పుడైతే ఆలోచన ప్రజల్లో వచ్చేసిందో కొంతమందిలో వాళ్ళు చేసే పనుల్లో ఒక ఘోరమైన పని హ్యూమన్ ట్రాఫిక్ అని చెప్పాలి మానవుల అక్రమ రవాణా దీంట్లో అమ్మాయిల దగ్గర అబ్బాయిలు ఇద్దరిని కూడా అక్రమంగా రవాణా చేయబడుతున్నారు అంటే స్కూల్స్ దగ్గర బయటలో షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మార్కెట్ దగ్గర ఇంటి బయట ఆడుకునే పిల్లలు కూడా సేఫ్టీ లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు మేము హైదరాబాద్లో ఉండేటి మేమే పిల్లలు రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నారంటే ఒక గంటలో పదిసార్లు ఆలోచించాలి ఉన్నారా లేదా చూడాలి ఎందుకంటే సేఫ్టీ లేకుండా పోయింది కంప్లీట్గా సేఫ్టీ లేదు ఏంటి అండి ఇప్పుడు అబ్బాయిల్ని తీసుకెళ్ళి ఖచ్చితంగా బాలకార్మికులుగా వాడేస్తున్నారు బలంగా ఒక దగ్గర కట్టుదిట్టం చేసేసి వాళ్ళని వాళ్ళతో అంటే ఏ పనులు కెమికల్ బ్యాలెన్స్డ్ వర్క్స్ ఇప్పుడు గాజుల తయారీ అంది ఓల్డ్ సిటీలో చూసుకున్నట్లయితే గాజుల తయారీ బీహార్ అటు ఇటు వచ్చినట్టు చాలామంది పిల్లలు చాలాసార్లు పట్టుబడ్డారు అంటే ఈ విధంగా వాళ్ళకర్మలుగా వాడటం ఒకటి ఉంది ఒక స్థాయి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా వాళ్ళు జబ్బు చేసి చనిపోతారు జబ్బు చేసి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఉండదు అమ్మాయిలు తీసుకెళ్తే ఇంకా ఘోరం ఏంటంటే అమ్మాయిలకి హార్మోన్స్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చేసి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసుకు వచ్చేసరికి వాళ
ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవరాశులు ఉత్కృష్టమైన జీవి మానవుడే మానవుడే ఉన్నతమైన జీవి ఈ మానవుడికే రక్షణ లేకుండా పోతే ఈరోజు జంతువుల్లో ఎక్కడ క్రైమ్ లేదు జంతువులలో చాలా హ్యాపీగా జీవితం గడుపుతున్నాయి మానవుడికి ఇవన్నీ తంటాలు వచ్చేసాయి మానవుడికి సేఫ్టీ లేకుండా వచ్చింది కాబట్టి ఉన్న సిచ్యువేషన్ రెండు రెండు విధాలుగా మార్పు రావాలండి ఒకటి ప్రజలందరిలో ఒక చైతన్యం వచ్చేసి నా పిల్లలని నేను సేఫ్టీ చేసుకొని నా మొత్తం కాలనీ గురించి నేను ఆలోచించగలగాలి సిసి కెమెరాస్ ఎలా పెట్టాలి సెక్యూరిటీ జోన్స్ ఎలా ఉండాలి అందరిలో ఎవరైనా ఎలా కల్పించాలి పిల్లలకు కొన్ని జాగ్రత్తలు ఎలా చెప్పాలి పెద్దలకు ఎలా ఉండాలి వెళ్ళే స్కూల్ బస్ ఎలా ఉండాలి ఆటో ఎలా ఉండాలి స్కూల్లో సేఫ్టీ మెజర్స్ ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడాను మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటే జాగ్రత్తలు ఒక చైతన్యం ప్రభుత్వ పరంగా ఏంటంటే అసలు ఇది వీటి మూలాలు ఏంటో తెలుసుకుని అక్కడ నరకగలగాలి వాటిని తీసేయగలగాలి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు అలాంటప్పుడే ఒక మార్పును తీసుకురాగలుగుతాము ఇన్సెక్యూర్ అన్న భావన వచ్చేసిందండి ఈరోజు సమాజంలో హ్యాపీగా సెక్యూర్గా ఎవరు జీవితం గడుపుతున్న దాఖలాలు ఎక్కడ కనబడలేదు చిన్న అమ్మాయికి రక్షణ లేదు పెద్ద అమ్మాయికి రక్షణ లేదు చిన్న అబ్బాయికి రక్షణ లేదు ఎవరికి రక్షణ లేనటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది ఓకే మీరు అలాగే చేంజ్ యువర్ ఫ్యూచర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ చేస్తున్నారని విన్నాం దాని గురించి అవునండి చేంజ్ యువర్ లైఫ్ చేంజ్ యువర్ ఫ్యూచర్ అని ఒక వర్క్షాప్ డిజైన్ చేసామండి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై న్యూ ఇయర్ ఏదైతే కొత్త సంవత్సరం వస్తుందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని జనవరి నాలుగు ఐదు తారీఖులు ఈ రెండు డేట్స్కి చేంజ్ యువర్ ఫ్యూచర్ అని వర్క్షాప్ డిజైన్ చేశాము దీంట్లో ఏంటంటే ఖచ్చితంగా రెసిడెన్షియల్గా ప్లాన్ చేసాము ఖచ్చితంగా ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ మన దగ్గరే వస్తా వచ్చి ఉంటారు వర్క్షాప్లో వాళ్ళ కోసం ఏంటంటే లైఫ్లో ఏదో చేయాలి అన్న వాళ్ళకి అసలు ఏం చేయాలో క్లారిటీ గోల్ సెట్ చేసుకోవడం ఎలా ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కొక్క గోల్ ఉంటుంది నేను చేశాను కాబట్టి మీరు చేయడం మీరు చేశాను నేను చేయడం కాదు నాకు తగ్గట్టుగా నా ప్యాషన్ తగ్గట్టుగా నేను గోల్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలంటే కూర్చొని డిస్కస్ చేసి వర్క్షాప్ అది గోల్ సెట్ చేసుకోవడం తర్వాత డిసిషన్ మేకింగ్ ఇప్పుడు ఈ డిసిషన్ మేకింగ్ అనేది లైఫ్లో చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఒక వ్యక్తి కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ డిసిషన్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి చాలా గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు ఒక వ్యక్తి గొప్ప స్థాయి నుంచి సరైన సమయంలో సరైన డిసిషన్ తీసుకోకపోవడం వల్ల కింద పడిపోయి ఉంటాడు అంటే డిసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఫ్యామిలీ లైఫ్ అయినా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అయినా కానీ గొప్ప ఇంపాక్ట్ చూపించే ఉంటుంది డిసిషన్ మేకింగ్ డిసిషన్ మేకింగ్ ఎలా ఉండాలి రాంగ్కి రైట్కి మధ్య డిసిషన్ ఎలా తీసుకోవాలి లేకపోతే రెండు రైట్స్ ఉంటాయి ఒక్కోసారి డిసిషన్ తీసుకోవాలి ఇదా అదా అని ఇలా డిసిషన్ మేకింగ్ ఏంటి ఆ స్కిల్ ఏంటి దాని గురించి ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా ఒక వ్యక్తి ఎలా మాట్లాడాలి నలుగురితో ఎలా మాట్లాడాలి అవకాశం వస్తే పది మంది ముందు ఎలా మాట్లాడాలి అన్నది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఇవే కాకుండా ఏదైనా సిచ్యువేషన్స్ బాధలు ఇబ్బందులు కష్టాలు వస్తే దాన్ని ఎలా చూడాలి మైండ్ సెట్ మార్చేటటువంటి ఇది వర్క్షాప్ అనమాట కంప్లీట్గా లైఫ్లో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ తీసుకురావాలి ఇతను సెల్ఫ్ మోటివేటర్గా కానీ కాకుండానే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి వంద మందిని మోటివేట్ చేసే స్థాయికి వెళ్ళగలుగుతాడు ఓకే అలాంటి వర్క్షాప్ ప్లాన్ చేశాము ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ టైం వన్ ఇయర్ నుంచి నేను డిజైన్ చేసుకుని వన్ ఇయర్ నుంచి వర్కౌట్ చేసి ప్రజల్ని స్టడీ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వాటి మీద ఇండెప్త్ స్టడీ మీద తయారు చేసిన వర్క్షాప్ ఇది జనవరి ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ హైదరాబాద్లోనే ప్లాన్ చేసాము అది ఓకే మనం అలాగే యువత ఇప్పుడు మీకు చాలా కాల్స్ ముఖ్యంగా సూసైడ్ అటమ్స్కి సంబంధించి చిన్న వాటికి అమ్మ తిట్టింది సెల్ ఫోన్ ముట్టకంది లేకుంటే ఫోన్ మా టీవీ చూడ అంటే ఇది ఇది చాలా చిన్న రీజన్ ఒకప్పుడు పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు చాలా వాతలు వచ్చేదాకా కొట్టినా కూడా ఐదు నిమిషాలకి ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు మర్చిపోయి ఎందుకు అంత మానసికంగా అంత ప్రెషర్ తీసుకుంటున్నారు ఇది విద్యా వ్యవస్థ కారణమా కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు అంత సెన్సిటివ్గా పెంచుతున్నారు అంటే అతి గారాభం చేసి ఒక మాట అన్న తట్టుకోలేని స్థితి మీరు అన్న పాయింటది నిజంగా చాలామంది పెద్దవాళ్ళు గారాభం ఎక్కువైతే అమ్మమ్మలు కూడా పిల్లల్ని మనవాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ప్రేమ ఎక్కువే మనవరాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ప్రేమ ఎక్కువే కొట్టద్దు కొట్టద్దు తిట్టద్దు అనే మాట వింటున్నాం ఏం చేస్తే ఇంత సెన్సిటివ్ మైండ్ నుంచి స్ట్రాంగ్గా ఏదైనా సాధిస్తామనే దిశగా మీరు మార్చగలుగుతున్నారు ఏం చెప్తున్నారు ఒకసారి ఈ వేదికగా మా దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులు ఎంతోమంది వింటున్నారు వాళ్ళందరికీ వక్ష్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఫ్రాజైల్ యాంటీ ఫ్రాజైల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉందండి ఇది మానవుడు తెలుసుకోవాలి ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ అంటే ఉదాహరణకి ఏదైనా ఒక కార్టూన్ బా ఒక బాక్స్ ఉంది అనుకోండి ఒక అట్ట పెట్టి ఉంది ప్యాక్ చేస్తుంది దాని మీద ఫ్రాజైల్ అని రాస్తుంది అంటే ఏంటి దాంట్లో ఏవో గాజు వస్తువులు ఏవో వస్తువులు ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా కే హ్యాండిల్ చేయండి ఎత్తేయొద్దు ఒత్తిడి వేయొద్దు అని అర్థం అది ఆ స్టిక్కర్ యొక్క ఉద్దేశం పక్కన ఇంకో బాక్స్ ఉండి దాంట్లో యాంటీ ఫ్రైజైల్ అని రాస్తుంది అనుకోండి
ఒక ఫ్యామిలీ మల్టీ మిలీనియర్ అనుకోండి సిటీలో ఉంటాడు వాళ్ళ ఇంట్లో బాబు పుట్టాడు ఆ బాబుని ఎలా పెంచారంటే ఎలాంటి కష్టం తెలియదు ఎండ తెలియదు వర్షం తెలియదు చలి తెలియదు ఎడ్పుడు ఏడవలేదు ఏడవక ముందు ఆకలి అవ్వక ముందు తినిపించడము ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే పెరిగి పెద్దవాడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు వచ్చాడు ఇక్కడ పక్క పల్లెటూరు బాధలు తెలుసు కష్టం తెలుసు ఎండ తెలుసు వర్షం తెలుసు బాధలు తెలుసు ఆకలి బాధలు తెలుసు ఇలా పెరిగి 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 ఏడుస్తుంది చెప్పి బాధలు అనుభవించుకుంటూ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసుకు వచ్చాడు ఇద్దరు ఒక దగ్గర ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు లైఫ్లో ఒకేసారి పెద్ద సమస్య వచ్చిందనుకోండి ఎవరు కుప్పగూలిపోతారు మిలీనియర్ వాళ్ళ అబ్బాయి కుప్పగూలి ఇతనికి అసలు కష్టం అంటే తెలియదు కదా ఇతనికి ఏంటిది ఇతని కష్టం అంటే తెలుసు కాబట్టి అసలు దాన్ని ఎలా ఛాలెంజ్గా ఫేస్ చేయాలో చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు అంటే నేనే ఉంటాను అంటే లైఫ్లో వచ్చే కష్టాలు బ్లెస్సింగ్స్ అని చెప్తున్నాను మీ జీవితంలో కష్టం వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ ఏ బ్లెస్సింగ్ మీకు ఇవ్వడానికే వచ్చింది ఏదో తీసుకెళ్ళిపోవడానికి కష్టం రాదు కష్టం అనేది మీకు ఇవ్వడానికి ప్రతి కష్టం వెనక ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది ప్రతి కష్టంతో ఒక బ్లెస్సింగ్ ఉంటుంది కష్టాన్ని కష్టంగా చూడబోకండి దాంతోపాటు ఉన్న బ్లెస్సింగ్ని చూడండి ఎప్పుడైతే ఈ ఆలోచన పాజిటివ్గా మారుతుందో మనిషి ఇంకా కష్టం వచ్చేసరికి నెగిటివిటీ రాదు ఇంకా నెగిటివిటీ రాదు ఇది వచ్చింది కదా నో ప్రాబ్లం ఇంకో విషయం ఏమంటానంటే సమాజంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఒక నేను సైతం సమాజం తరపు నుంచి సమాజం కోసం మిషన్ తరపు నుంచి ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాం ఆ గిఫ్ట్ ఏంటంటే ఫింగర్ రింగ్ అనమాట ఫింగర్ రింగ్ గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాం ఆ ఫింగర్ రింగ్ ఏంటిది అంటే యాక్చువల్గా ఒక టైంలో రాజు గారు తన మంత్రికి చెప్పాడట నాకు ఒక ఉంగరం కావాలి గిఫ్ట్ తీసుకురండి నా కోసం అంటే తయారు చేసి తీసుకురండి అయింది మంత్రి గారు చాలా అద్భుతమైన మంచి ఉంగరాన్ని తయారు చేసి తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత రాజు అంటాడు పని చేయండి ఈ ఉంగరం మీద ఏదైనా ఒక వాక్యాన్ని తీ రాసి తీసుకురండి ఆ వాక్యం నాకు ఉపయోగపడ ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి అని చెప్తే మంత్రి గారు వెళ్ళేసి సరే ఆలోచించి ఒక వాక్యం రాసి తీసుకొస్తారు ఏంటి ఆ వాక్యం అంటే ఈ సమయం గడిచిపోనుంది అని రాశారు ఈ సమయం గడిచిపోతుంది అని చెప్పేసి మరి రాజుగారి ఆ ఉంగరం పెట్టుకున్నారు తన జీవితం గడుపుతుంటే చాలా కష్టాలు వచ్చేసాయి రాజ్యంలో చాలా ఇబ్బందులు వచ్చేస్తాయి ఏం చేయాలి అర్థం కాని పరిస్థితి అలాంటప్పుడు ఆ వాక్యం చదివితే ఈ సమయం గడిచిపోతుంది అనే విషయం ఉంది అంటే ఈ కష్టాలు కానీ ఈ ఒడిదొడుగులు కానీ ఈ ఇబ్బందులు కానీ ఉండవు గడిచిపోతాయి అంటే అతనికి ఇంకా నిరాశ లేదు కదా ఒక ఆశ వచ్చేసింది కదా పాజిటివిటీ వచ్చేసింది ఇదే అనమాట తర్వాత ఆ రాజుగారి జీవితం చాలా గొప్ప సంతోషాలు వచ్చేసాయి చాలా గొప్ప సంతోషం మంచి టైం వచ్చేసింది అప్పుడు చూసుకుంటే ఈ సమయం కూడా గడిచిపోతుంది ఉండడం రాలేదు అంటే సంతోషంలో కళ్ళు నెత్తికెక్కడం అన్న కాకుండా అసలు వాస్తవమైన పరిస్థితులు మర్చిపోకుండా నువ్వు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండే విధంగా చేసేది ఈ మైండ్ సెట్ అంటే ఈ ఉంగరం అనే మైండ్ సెట్ ప్రజలకు మేము గిఫ్ట్గా అందజేస్తున్నాము అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఉంగరం అనే కాన్సెప్ట్ మేము మైండ్ సెట్గా ఉన్నామో నా కష్టాలైనా గడిచిపోతాయి సంతోషాలైనా గడిచిపోతాయి బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి ఏది మనతో పాటు ఉండడం రాలేదు వెళ్ళిపోతుంది ఈ కాన్సెప్ట్ అండి ఇలాంటి విషయాలు ఒకటికి నాలుగు రకాల ఆలోచన కల్పిస్తామో మనిషి స్ట్రాంగ్గా తయారైపోతాడు స్ట్రాంగ్గా కాదు రియలిస్టిక్గా తయారవుతాడని చెప్పొచ్చు ఓకే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు చాలా దగ్గరలో మనం వింటాం భగవంతుడు కష్టాలనే గిఫ్ట్ కవర్ లోపల మనకు ఆనందం అనే ఒక గిఫ్ట్ పెడతారు ఆ కష్టాల కవర్ని ఓపెన్ చేస్తేనే గిఫ్ట్ ఓపెన్ అవుతుందని చాలా సమాజంలో ఈరోజు బ్రాండ్ 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 అని వింటున్నాం కదా బ్రాండ్ వాల్యూ వాచ్ పెట్టుకుంటే ఏ బ్రాండ్ అండి కార్ ఏ బ్రాండ్ కొన్నారు బైక్ ఏ బ్రాండ్ వాడుతున్నారు స్పెట్స్ ఏ బ్రాండ్ ప్రతిదీ బ్రాండ్ వెనక పరిగెడుతున్నాం నేను అంటాను బ్రాండ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అసలు మీ బ్రాండ్ ఏంటి నా బ్రాండ్ ఏంటి నా బ్రాండ్కి ఉన్న సమాజంలో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి ఇది ఏ ఏజ్లో ఉన్నా టీనేజ్లో ఉన్నా ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్నా ప్రతి వ్యక్తి తన బ్రాండ్ గురించి తన ఆలోచన అంటే నా బ్రాండ్ వాల్యూ నా ఫ్యామిలీలో ఏముంది అంటే నా గురించి నా వాల్యూ ఏంటి నా బ్రాండ్ వాల్యూ నా సొసైటీలో ఏంటి రోజు రోజుకి నా బ్రాండ్ వాల్యూ పెరుగుతుందా పడిపోతుందా అనేది దృష్టి పెట్టాలి ఎలా పెరుగుతుంది ఎలా పడిపోతుంది నేను ఎంత ట్రూత్ఫుల్గా ఉన్నాను నేను ఎంత హానెస్టీగా ఉన్నాను అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నాకు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఒక వ్యక్తి చిన్న చిన్న వాడికి అబద్ధాలు చెప్తుంటాడు ఇంకో వ్యక్తి ఎప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పడు నేను పెద్ద అయిన తర్వాత ఏదైనా పెద్ద సిచ్యువేషన్ నాకు పార్ట్నర్ కావాలి ఎవరిని తీసుకుంటాను హానెస్టీగా ఉన్న వ్యక్తిని చూసుకుంటాను ఇతను నాకు ఎంత క్లోజ్ ఉన్నా ఇతను నా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అయినా నాకు రిలేటివ్ అయినా అతన్నే తీసుకుంటాను అతను కొంచెం దూరంగా ఉన్నప్పటికీ పర్లేదు హానెస్టీ ఈజ్ వెరీ ఇ
ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు చాలా పెద్ద అనుభవం ఉంది అంటాము అనుభవం పనికిరాదండి అనుభవంతో పాటు కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే నేను చదివిన స్కూలు నేను చదివిన కాలేజీ నేను చేసిన పనులు నేను చూసిన పనులే నా అనుభవం ఇంకా ప్రపంచం చాలా ఉంది ప్రపంచం చాలా ఉంది నా అనుభవం నా నన్ను ఒక స్థాయికి తీసుకెళ్తే నేను నేర్చుకోబోయే విషయాలు నన్ను ఇంకా చాలా ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తాయి ఎప్పుడైతే నాకు చాలా అనుభవం ఉంది అనుకుంటానో నేర్చుకోవడం మానేస్తాను నేర్చుకోవటం అనేది చాలా గొప్ప విషయము ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడటం వల్ల మీ డిస్కషన్లో కొన్ని విషయాలు నేను నేర్చుకున్నాను ఇది నాకు యూస్ఫుల్గా ఉంది ఈ డిస్కషన్గా రాకుండా ఉంటే విషయాలు నేర్చుకోలేదు నేమో కాబట్టి ఓవరాల్ ఏంటంటే వ్యక్తి ఎప్పుడు ఓపెన్ టు లెర్నింగ్ ఉండాలి నేర్చుకోవాలి చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఎవరు చెప్పినా వినాలి ఆలోచించాలి ఆలోచించి అడుగు వేయాలండి మానవుడు అంటేనే మననం చేసుకునేవాడు ఆలోచించి అడుగులు వేసేవాడు మానవుడు మానవుడిగా జీవితం గడపాలి మానవత్వం లేనిది జీవితం కాదు చివరిగా ఈరోజు మన ఆర్టిస్ట్ చివరిగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనందరికీ తెలిసి మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవాలి ఇద్దరు స్నేహితులు వెళ్తున్నారు నీళ్లలో తేలు కనబడి తేలు పడిపోయి ఉంది ఒక స్నేహితుడు ఏం చేస్తాడు తేలిని బయటికి తీసే ప్రయత్నం చేస్తాడు తేలు కొడుతుంది చెయ్యి ఆ బాధ తట్టుకోలేక చెయ్యి దులిపేస్తాడు ఆ తేలు నీళ్ళలో పడిపోతుంది మళ్ళీ తీసే ప్రయత్నం చేస్తాడు తేలు మళ్ళీ నీళ్ళలో పడిపోతుంది అవునా ఇలా మూడు సార్లు కుట్టిన తర్వాత ఆ రెండో వ్యక్తి అంటాడు ఎందుకు నీకు అర్థం కావట్లేదా నీకు బుద్ధి లేదా నీకు ఆలోచన లేదా విచక్షణ లేదా తేలు మళ్ళీ మళ్ళీ కుడుతుంది కదా ఎందుకు నువ్వు అంత ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అంటే ఏమంటాడు అది దాని స్వభావం అని చెప్తాడు తేలు చావు బ్రతుకుల్లో కూడా స్వభావం వదలలేదు నేను మానవుడిని మానవత్వం నా స్వభావం నేను ఎలా వదిలిపెట్టాలి నా స్వభావం అని చెప్తాడు ఈ స్వభావాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని ప్రతి వ్యక్తి జీవితం గడిపితే హ్యాపీ లైఫ్ ఉంటుంది నేను బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలనే కాన్సెప్ట్ లో జీవితం గడపాలని అందరం కోరుకోవాలండి గ్రేట్ వర్ష్ షెఫీ గారు ఈ రోజు నిజంగా మీరు కోట్లాది మందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు మా దూరదర్శన్ యాదగిరి వేదికగా మమ్మల్ని మాతో పాటు మా వ్యూవర్స్ అందరినీ కూడా ఈ రోజు నుంచి ఒక కొత్తగా ఒక లైఫ్ని మీరు అన్నట్టు ఓ యూటర్న్ తీసుకొని నైతిక విలువలతో కూడి మానవత్వంతో కూడిన జీవితాన్ని అవలంబిస్తారని ఆశిస్తూ మా కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఇది వాటి కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవా మరి నమస్కారం